ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ദി സൈഡ് മുസ്തഫ ഗൂഡല്ലൂർ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖം തന്നെയല്ലേ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നത് ചാലിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് ചാലിയാർ ഇപ്പം കലക്ക് തന്നെയുള്ളത് പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം നൂറ് ദിവസത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ദിവസത്തിൽ കവിയാറായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും ചാലിയാറിന് തെളിച്ചം കാണുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചാലിയാറിൻ്റെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും കിംസ് സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം മജ്മ നിലമ്പൂരിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കിംസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം അതിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈയിടെ പ്രശ്നബാധിതയേറ്റ വീടുകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി ആ സമയം അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഓർത്തോർത്ത് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു ഒരാൾക്ക് ഉയരത്തിൽ ചെളി കെട്ടി നിന്ന വീടുകൾ ആ വീടുകൾ ഏതോ രാജ്യക്കാർ വന്ന് ഏതോ പ്രദേശത്തുകാർ വന്ന് നന്നാക്കിയെടുത്തു ഞങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയൂല എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ഉമ്മ വിതുമ്പി കരയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ ഉമ്മ പിന്നീട് ഒരു ആ സംസാരം അവസാനിപ്പിച്ചത് ഏതോ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ആ സുഹൃത്തുക്കൾ ആ മക്കൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആ സംസാരം അവസാനിച്ചത് ഇപ്പോഴും ആ ഭീതിയിൽ നിന്ന് ആ പാനിക്കിൽ നിന്ന് ചാലിയാറും മാറിയിട്ടില്ല ചാലിയാറിൻ്റെ തീരത്തുള്ളവരും മാറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യൂ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്ന് ഞാൻ കരുതിയതാണ് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ദൈർഘ്യമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എന്നുള്ളൊക്കെ ഒരു പരാതി റിമാർക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാരമില്ല ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പം വിശദമായിട്ട് പറയുമ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള എന്താ പറയുക ദൂരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ഉള്ള ചില എക്സസൈസുകളാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് മാറ്റേഴ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു രണ്ട് ഫോർമുലകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതും കൂടെയാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ് ക്ഷമയോട് കൂടി കേട്ട് തന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ മറ്റെല്ലാ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഹിയർ വി ഗോ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാനിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഡ്രില്ലുകളെ കുറിച്ചാണ് എന്തിനാണ് ഡ്രില്ലുകൾ ഡ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സസൈസ് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം സോ വൈൽ യു മേക്ക് സംതിങ് ഗുഡ് എക്സസൈസ് യു വിൽ ബി ബിക്കം ബോ ഫിറ്റ് അല്ലേ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് മുന്നിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പരിശീലനം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ കുറച്ച് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്നത് തന്നെയാണ് സത്യം ആ ഒരു പരിശീലനം എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആറ് ഡ്രില്ല് ആറ് പ്ലസ് ഏഴ് ഡ്രില്ലുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ഡ്രിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡ്രിൽ എന്ന് പറയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഒരു വാക്കിന് പകരം വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഈറ്റ് ആൻ ആപ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഐ ഈറ്റ് ആൻ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈറ്റ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഐ കട്ട് ആൻ ആപ്പിൾ ഐ squeeze an apple ingena ka namaku parayan pattu adu pole thana i drink a cup of water i pour a cup of water i give a cup of water ingena alla karyangal ku namu substitute aayittu verb ne substitute cheyyadu practice cheyyunadinayana endha paraya namlu substitutional drill ennu parayya onnavathu drill മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് വാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തരപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മനസ്സിലിങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കമാൻഡ് ബോക്സിൽ അപ്പോൾ തന്നെ കുറുക്കി വെച്ചോളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറന്നു പോകണ്ടല്ലോ അതൊരു പ്രാക്ടീസ് കൂടെയാണ് രണ്ടാമത്തത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ഡ്രിൽ എന്ന് പറയും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ഡ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വെർബുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഫോർ
ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് വളരെയധികം ബേസിക് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ രണ്ട് ഡ്രില്ലുകൾ വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ആയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഡോണ്ട് വറി കീപ്പ് ഓൺ വെയ്റ്റിംഗ് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആറ് ഡ്രില്ല് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇരിക്കട്ടെ ഇതിൽ വരാൻ പോകുന്ന എന്താ പറയുക മൂന്നാമത്തെ ഡ്രില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്യൂട്ടേഷണൽ ഡ്രിൽ എന്ന് പറയും റെപ്യൂട്ടേഷണൽ ഡ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡ്രിൽ ഇൻ വിച്ച് യു യു പ്രാക്ടീസ് എ ഗുഡ് പ്രൊണാൻസിയേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കുറച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാം ഐ ടോട്ട് ഹിം ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഐ ടോട്ട് ഹിം സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഐ ഡ്രിങ്ക് എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ ഇങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഡ്രില്ലും എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡ്രില്ലിലും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷണൽ ഡ്രില്ലും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ചില സെൻറ്റൻസുകൾ അതൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കുറച്ച് പ്രൊണാൻസിയേഷനെ കുറച്ചൊന്ന് ഉഷാറാക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നതിനെയാണ് എന്താ പറയുക റെപ്യൂട്ടേഷണൽ ഡ്രിൽ എന്ന് പറയുക ഇതിനകത്ത് വരാൻ പോകുന്ന നാലാമത്തെ ഡ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ ഡ്രിൽ എന്ന് പറയും ചെയിൻ ഡ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്കിനോട് ഒരു സംഭവത്തെ യോജിപ്പിച്ച് യോജിപ്പിച്ച് പറയുന്നതിനെയാണ് ചെയിൻ ഡ്രിൽ എന്ന് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രാവിലെ നിങ്ങൾ എണീറ്റത് മുതൽക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡെയിലി റൂട്ടീൻ ആയിട്ട് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വേക്ക് അപ്പ് ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് അതൊരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റാം ഐ വേക്ക് അപ്പ് ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഐ ഐ സിറ്റ് ഓൺ മൈ ബെഡ് ബെഡിലും ഞാൻ ഇരുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് മൂന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വെച്ച് ഐ വേ മൈ ചപ്പൽ ഐ വാഷ് മൈ ഫേസ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ സെൻറ്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുക അതൊരു സംഭവമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെയാണ് ചെയിൻ ഡ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അതൊക്കെ ഇനി മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രിൽ എന്ന് പറയും മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക് സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു 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 റെക്കോർഡർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെല്ലെ മെല്ലെ നമുക്കത് ഒരു വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു വീഡിയോ ആക്കി ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ അതിന് നമ്മുടെ കുറവുകളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിനെ ഒരു ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിദ്യ ഉണ്ട് എങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രിൽ വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫൈ യു ആൻഡ് കംസ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷണൽ ഡ്രിൽ സിക്സ്ത് വൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷണൽ ഡ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലോ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലോ ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഏട്ടൻ്റെയോ ഏട്ടത്തിൻ്റെയോ മക്കളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനിയന്മാരായിട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന അവരോട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് അവരോട് ശല്യപ്പെടുത്തുക അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഉപകാരം ഒന്ന് നമുക്കും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് അവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഡ്രില്ലിനെ കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ മക്കളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇഫ് യു വിഷ് ടു ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ റൂട്ട് വെയിലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ചെറുതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് ചെറിയ കുട്ടികളോട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് അവർ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഈസി ഫർ യു ടു ടോക്ക് ടു ദം ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ ലാംഗ്വേജ് അവരോട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ആരും തിരുത്താനൊന്നും വരുമല്ലോ ഇനി തെറ്റിയാൽ തന്നെ അത് വിഷയമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരോട് ഇംഗ്ലീഷ് നല്ല പോലെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും നമ്മുടെ അനിയന്മാരുടെയോ ഏട്ടൻ്റെ മക്കളുടെയോ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്രിൽ ബി ബി സി വളരെയധികം എഫക്റ്റീവായിട്ട് പലയിടങ്ങ
ചില ഫോർമാറ്റിലൂടെ രണ്ട് ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറഞ്ഞു തരും ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്ക് രണ്ട് ഫോർമാറ്റ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരും നമുക്കൊരു ആറ് ഫോർമാറ്റ് ഥറോ ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദറ്റ്സ് ഇനഫ് ഫോർ യു ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മതിയാകും അപ്പം രണ്ട് ഫോർമാറ്റാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഓബ്ജെക്റ്റ് സബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഓബ്ജെക്റ്റ് സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഞാൻ തന്നെയാണ് സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആരാണോ കർത്താവ് അവരെയാണ് സബ്ജെക്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഐ യു ദേ വി ഹി ഷി ഇറ്റ് ദീസ് ആർ ദ സബ്ജെക്ട്സ് ഇവയൊക്കെയാണ് സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ യു ദേ വി ഹി ഷി ഇറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ പേഴ്സൺസ് ഒന്നും കൂടെ പറയും ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയും തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്നൊക്കെ പറയും അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കേണ്ട നമ്മൾ ഇത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയും ഐ യു ദേ വി ഹി ഷി ഇറ്റ് ഐ യു ദേ വി ഹി ഷി ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് വിത്ത് മീ ഐ യു ദേ വി ഹി ഷി ഇറ്റ് യെസ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് ടു യു ഹമോൺ കമോൺ ഐ യു ദേ വി ഹി ഷി ഇറ്റ് ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതങ്ങനെ മനഃപ്പാടാകും ഐ സബ്ജെക്റ്റ് ആണത് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വെർബാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വെർബാകുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാം റീഡ് right eat drink walk go ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വെർബിൻ്റെ പരിധിയിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ് പ്രിൻറ്റബിൾ ഷീറ്റുകൾ വല്ലതും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇൻബോക്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് വിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൽ ബോക്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ മെയിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ അതിനിടക്കവർ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനിങ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ അതിൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വളരെ ക്രാഷ് കോഴ്സാണ് വളരെ എഫക്റ്റീവായ കോഴ്സും കൂടെയാണത് അതിലേക്ക് വല്ലവർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഈസിലി ലേണിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഡാം ഷുവ ഞങ്ങൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിപ്പിച്ച് തന്നിരിക്കും ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽസ് ഈ ഡ്രില്ലൊക്കെ നമ്മളതിൽ ഉപയോഗ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വേ പ്ലസ് ഓബ്ജെക്ട് ആ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി റുട്ടീൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഡെയിലി റുട്ടീൻ പറയുക എന്നുള്ളത് ഐ വേക്ക് അപ്പ് ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അത് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വേ പ്ലസ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഐ സിറ്റ് ഓൺ മൈ ബേഡ് അത് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വേ പ്ലസ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് പിന്നെയോ ഐ വോക്ക് ടു ദ ബാത്റൂം അത് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വേ പ്ലസ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഐ ഡ്രിങ്ക് എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബ്രഷ് മൈ ടീത്ത് അതായിക്കോട്ടെ ആദ്യം ഐ ബ്രഷ് മൈ ടീത്ത് അത് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വേർഡ് പ്ലസ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വേർ പ്ലസ് ഓബ്ജെക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വേർഡുകൾ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സബ്ജെക്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ യു ദേ വി എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സബ്ജെക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വരേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വെർബ് ആയിരിക്കണം പ്യൂർ വെർബ് ആയിരിക്കണം ഐ എൻ ജി കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈസ് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആം കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതടുത്ത പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും എപ്പോഴാണ് ഈസ് കൂട്ടേണ്ടത് എന്നും എപ്പോഴാണ് ആം കൂട്ടേണ്ടത് എന്നും എപ്പോഴാണ് ആറ് കൂട്ടേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആ പാറ്റേൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് പഠിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സബ്ജെക്റ്റിന് ശേഷം വി ആണ് വരേണ്ടത് സബ്ജെക്റ്റിന് ശേഷം പ്യൂർ വെർബ് ആണ് വേണ്ടത് അതിനുശേഷം വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഓബ്ജെക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് അത്ര നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല സെൻറ്റൻസ് പൂർത്തിയാകാൻ ഈ വെർബും സബ്ജെക്റ്റും മാത്രം മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വെർബ് ചേർന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പാറ്റേൺ കൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അത് കുറച്ച് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വി ടു സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് ഓബ്ജെക്ട് നേരത്തെ വി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വി മാത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി വൺ എന്നാണ്
ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പാസ്റ്റിലാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ എസ് ബി ഓയിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എസ് ടു ഓയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഉപകാരമായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഹബ് മജ്മ അക്കാഡമിക്ക് കീഴിലുള്ള മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഹബ്ബാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകൂടെ വേണം ഓക്കെ താങ്ക് യു ദി സൈഡ് മുസ്തഫ 